സങ്കീർത്തനമാണ് നാം ധ്യാനിച്ചു വരുന്നത് നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നാം ഇതിനകം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതണമേ റൈറ്റ്യസ്നസ് ദൈവ നീതി എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ദൈവം തരുന്ന നീതി ദൈവം തരുന്ന നീതീകരണം പാവിയായ മനുഷ്യന് പാവം ഇല്ലാത്തവനെന്ന് ദൈവം സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതായ ദൈവിക നീതി പാവിയായ മനുഷ്യൻ അവൻ പാവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുള്ളവനാണ് അവൻ്റെ മേൽ തൻ്റെ തിരക്തത്താൽ പൊതിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പാവം മറച്ച് അവനെ നീതിമാനാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ സ്നേഹം നീതീകരണം എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ റൈറ്റ്യസ്നസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് കണ്ടു ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് വിശാലത വരുത്തി എന്നോട് കൃപ തോന്നി എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പ്രെയർഫുൾനെസ് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ദാവീദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ നാലാം സങ്കീർത്തനം ദാവീദിൻ്റെ ശൈന നമസ്കാരമാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴുള്ളതായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഉള്ളം തകർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൻ്റെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും മകനായ അബ്ശാലോവിനെ ഭയന്ന് അബ്ശാലോവിൻ്റെ സൈന്യത്തെ ഭയന്ന് ദാവീദ് ഓടുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരം വിട്ട് ഓടുകയായിരുന്നു മരണഭീതിയോടെയുള്ള ഓട്ടം സൈന്യം പിടികൂടുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തോടെയുള്ള ഓട്ടം പടയാളികൾ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ഒളിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയുള്ള ഓട്ടം ഒരു മല കടന്നു അടുത്ത മല കടന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് മലകൾ കുന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ സൗകര്യപ്രദമായൊരു ഭാഗത്തൊരു വലിയ പാറ പാറയുടെ വിള്ളലിൽ ഒരു ചെറിയ ഗുഹ പോലുള്ള ഭാഗം അവിടെ കയറി ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി ഒളിച്ചുകൊണ്ട് ദാവീത് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രാത്രി ക്ഷീണിതനായി ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരാതെ മനസ്സ് ഉഷ്ണിച്ച് ഉള്ള് ആധിപൂണ്ട് ഈ രാത്രി എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണോ എന്ന് ഭയന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി പടയാളികൾ വന്ന് എന്നെ വെട്ടി കൊല്ലുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ദാവീദ് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് ഓർത്തു എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ അവസരമാണല്ലോ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാലും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ പാവം എൻ്റെ മേൽ കണക്കിടല്ലേ ഞാൻ നീതികേട് ചെയ്തവനാണ് അനീതി ചെയ്തവനാണ് പാവം ജീവിതത്തിൽ വന്നവനാണ് എൻ്റെ പാവം എൻ്റെ പിന്നെ അല വരാതെ നീ എനിക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ നീതിയായ ദൈവമേ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതണമേ കർത്താവെ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ദാവീത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 
ഒന്ന് റൈച്ചസ്നെസ് രണ്ട് പ്രേഫുൾനെസ് ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത് ഭാഗത്തേക്ക് നാം വരികയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാം നാലാം വാക്യം വായിക്കാം നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ കിടക്കമേൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിപ്പീൻ ദാവീദ് ആ സമയത്ത് മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ളതായ വികാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭയത്തിൻ്റെയും ആശങ്കയുടെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും വികാരങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ് തിങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ദാവീദ് പെട്ടെന്ന് അത് ഞെട്ടി പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ അറിയാതെ ദാവീത് പറഞ്ഞുപോയി ഉറക്കെ പറഞ്ഞുപോയി നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ജീവിതത്തിൽ നടുക്കം വരികയാണ് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ പാപത്തിൽ വീണു പോയവനാണല്ലോ അയ്യോ കഷ്ടം നിത്യനായ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടും ആ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ മറികടന്നു പോയവനാണല്ലോ ഞാൻ എത്ര ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എത്ര നന്ദി കെട്ടവനാണ് ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ആളുകൾ നോക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിനായി എനിക്ക് ദൈവം അഡ്രസ്സ് തന്നു ആരും മാനിക്കാത്തതിനായി എനിക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും മാനമില്ലാത്തതിനായി എനിക്ക് ദൈവം ഒരു മേലുല്ലാസം തന്നു ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തി രാജകീയ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുത്തി പക്ഷേ ഞാൻ നന്ദി കെട്ടനായി പോയല്ലോ നടുങ്ങുവീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ നടുക്കത്തോട് ദാവീത് പറയുകയാണ് ഉച്ചത്തിലായി പോയി പറഞ്ഞത് നടുങ്ങുവീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ആ ഗോഹിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് കിടക്കുന്നത് പോലും ഓർക്കാതെ ദാവീത് പറയുകയാണ് നടുങ്ങുവീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓവ് ആൻഡ് സിൻ നോട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ കാണും സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓവ് ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടി നിൽപ്പീൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓ എ ഡബ്ല്യു ഇ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടി നിൽപ്പീൻ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓവ് ആൻഡ് സിൻ നോട്ട് പാവം ചെയ്യരുത് നടുങ്ങുവീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ദാവീദ് പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടുക്കം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുമോ നടുങ്ങേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടുക്കം തോന്നുന്ന പലതും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഭയന്ന് വരച്ചു പോകത്തക്കതായ പലതും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടില്ലേ വേണ്ടാത്ത പല രംഗങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കാനിടയ വന്നിട്ടില്ലേ അരുതാ ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകി പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ ചില ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ലേ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാണാം അയ്യോ നിങ്ങൾക്കും നടുക്കം വരുന്നത് നടുങ്ങുവീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ വിറയിലോടെ ദാവി തുറക്കുകയാണ് സ്റ്റാൻഡ് നോ ആൻഡ് സിൻ നോട്ട് ഞാൻ നീ ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടി നിൽപ്പീൻ പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എസ് ഷിയ പ്രവാചകൻ പറയും അറുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നതിനുമായി മനുഷ്യൻ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും അരിഷ്ടനും മനസ്സ് തകർന്നവനും എൻ്റെ വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുന്നതിനുമായി മനുഷ്യൻ ഞാൻ കടാക്ഷിക്കും വചനത്തിങ്കൽ വിറയ്ക്കുക ഒരു വിറയലുണ്ടാകുക അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം ഈ ക്ഷണികമായ ജീവിതം നിസ്സാരമായ ജീവിതം ഞാൻ പാപത്തിന് കൊടുത്തു പോയല്ലോ ദുഷ്ടനായ പൈശാചികന് എന്നിൽ ഞാൻ ഇടം കൊടുത്തു പോയല്ലോ ദുഷ്ട പൈശാചികൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഞാൻ വിധേയനായി പോയല്ലോ അവൻ്റെ ഒരു കളിപ്പാവിയായി പോയല്ലോ എൻ്റെ ചിന്തകളും എൻ്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എനിക്ക് പാവത്തിന് മേൽ ജയം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പോയി എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഓർക്കാനുണ്ട് നഷ്ടങ്ങൾ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടത് സത്യസന്ധത നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവിതത്തിലെ ശാശ്വത മൂല്യങ്ങൾ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആധ്യാത്മിക മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വിലപ്പെട്ടവ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് വിശുദ്ധി ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധി അത് നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ നഷ്ടമാണ് തീർത്ഥാ തീരാത്ത നഷ്ടമാണ് വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിരുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളും സമർപ്പണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സമർപ്പണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില സമർപ്പണങ്ങൾ സമർപ്പണങ്ങൾ പലതും ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എല്ലാം ചിതറിപ്പോയി എല്ലാം തൂള
വിശ്വസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിവേകം വികാരത്തിന് വിവേകം വഴിമാറി കൊടുത്തു വികാരത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ വിവേകം മാറിപ്പോയി വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നല്ല വിവേകത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ ഒരു സമയത്തെ വികാരത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ വികാരം തള്ളി വന്നപ്പോൾ വിവേകം വഴിമാറി കൊടുത്തു വിവേകം മാറിപ്പോയി വകതിരിവ് മാറിപ്പോയി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയി ആ സമയത്ത് അവിവേകം വന്നു കോപാക്രാന്തനായി എന്തെല്ലാമോ കോപം കൊണ്ട് പറയുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വകയില്ലേ ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് വികാരം നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഏതെല്ലാം വികാരങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് അടിമപ്പെട്ടു പോയത് വികാരങ്ങളുടെ അടിമയായി പോയ മനുഷ്യൻ കോപാവേശത്തോടെ ആക്രോശിക്കുകയും അട്ടഹസിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ഉഗ്രമായി കോപിക്കുകയും കലഹിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അല്പം ചില നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷേ കുറച്ച് രൂപയ്ക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം കോപിച്ച് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളോടോ അല്ല ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കളോടോ കോപിച്ച് അലറിയ മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ കോപിച്ച് കഠിനമായി അവളെ മർദ്ദിച്ച മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഹീനമായി അവളെ ആക്രമിച്ച മനുഷ്യൻ മദ്യപിച്ച് ലക്കില്ലാതെ വന്ന് കഞ്ചാവോ മദ്യവുമായിട്ട് ലഹരി പിടിച്ച് സുബോധമില്ലാത്തതിനെ പോലെ വന്ന് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ച മനുഷ്യൻ സുബോധമില്ലാത്തവളെ പോലെ ഭർത്താവിനോട് അല്പം പോലും വിവേകത്തോടെ അനുസരണത്തോടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ത്രീ ഇല്ലേ എങ്ങനെ ഇല്ലേ ധാരാളമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടുങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിറയിലൂടെ നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നടുങ്ങുവീൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ എന്താണ് ഈ പാപം നിങ്ങൾക്കറിയാം പാപം എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സിൻ എന്നതാണ് വാക്ക് സിൻ സിൻ എസ് ഐ എൻ സിൻ ആ വാക്കിലെ നടുവിലത്തെ അക്ഷരം ഐ എന്നുള്ളതാണ് ഐ എന്ന അക്ഷരം ഒരു വാക്കാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്നാണ് ഐ സിന്നിൻ്റെ നടുക്ക് സിൻ്റെ നടുക്ക് ഐ ഓൾവേസ് ഐ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സിൻ ഞാനിതാ പാപത്തിൻ്റെ നടുക്ക് പാപത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും പാപത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പാപ സാഹചര്യത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ അശുദ്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് നിൽക്കുന്നു അവിടെ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അതാണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അതാണ് ഭാഗ്യ ജീവിതം പാപം എന്നതിന് മൂലഭാഷയിൽ സിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ ഹമാർട്ടിയ എന്ന് പറയും ഹമാർട്ടിയ ഹമാർട്ടിയ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അതിരുവിട്ടു പോകുക എന്നാണ് അതിരു കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ചില അതിരുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അതിർത്തികളുണ്ട് അതിരുവിട്ട് കടന്നു പോകരുത് അതിരുവിട്ട് പോകരുത് നമുക്ക് ചില വിലക്കുകളുണ്ട് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ചില അതിരുകളുണ്ട് അതിരുവിട്ട് കടന്നു പോകരുത് അതിരുവിട്ട് കടന്നു പോയാൽ അത് അപകടമായി തീരും ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിനിടം കൊടുക്കരുത് പാപം തിന്മയാണ് തിന്മയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന വാക്ക് ഈ വിൾ എന്നാണ് ഈ വിൾ ഇ വി ഐ എൽ ഈ വിൾ അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ ലൈവ് ആകും ഈ വിൾ നേരെ തിരിച്ചാൽ ലൈവ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മ മാറ്റിയാൽ നാം ചൈതന്യമുള്ളവരായി തീരും ലൈവായി തീരും ഇന്ന് പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം ഡെഡാണ് പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിൽ മരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആവശ്യം ആത്മാവിൽ ജീവനാണ് ലൈവായി തീരുക നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈവായി തീരണമെങ്കിൽ ഈ വിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് പോകണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാപം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നാം ലൈവായി തീരും നാം സജീവമായി ചൈതന്യമുള്ളവരായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതമായി തീരും ഈ വാക്കുകളൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഒരു പാവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല എന്ന് ഉറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും പത്ത് രൂപ അല്ല പത്ത് പൈസ എൻ്റേതല്ലാത്തത് എൻ്റെ കൈവശം വരാൻ ഇടയാകരുത് എന്ന് നിർബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും ഇരമിയ പ്രവാചനൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് താൻ ഇടാത്ത മുട്ട പൊരുന്നിയിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെ പോലെയാകുന്നു എന്ന് പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ താൻ ഇടാത്ത മുട്ട പൊരുന്നിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെ പോലെയാകുന്നു അവൻ്റെ മധ്യായസിംഗൽ അത് അവനെ വിട്ടുപോകും ഒടുക്കം അവൻ പോഷനായിരിക്കും 
ഏതെങ്കിലും സൂത്രമോ കൗശലമോ പ്രയോഗിച്ചോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തനിടാത്ത മുട്ട പൊരുന്നിയിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെപ്പോലെയാകുന്നു ആ പക്ഷി ഇടാത്ത മുട്ടയുടെ മേൽ പൊരുന്നിയിരിക്കുന്നു ആ പക്ഷി ഇട്ട മുട്ടയിൽ മേലല്ല അടയിരിക്കുന്നത് ഇടാത്ത മുട്ടയിൽ പൊരുന്നിയിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെപ്പോലെയാകുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞു പക്ഷി അതിൻ്റെ വഴി ഒഴുക്കിയ കുഞ്ഞ പക്ഷി അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പറന്നു പോകുന്നു തനിടാത്ത മുട്ട പൊരുന്നിയിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെപ്പോലെയാകുന്നു ന്യായമായിട്ടല്ലാതെ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നവൻ തനിടാത്ത മുട്ട വരുന്നിയിരിക്കുന്ന തിത്തിരി പക്ഷിയെപ്പോലെയാകുന്നു അവൻ്റെ മധ്യായി സിംഗൽ അത് അവന് വിട്ടുപോകും മധ്യായി സിംഗൽ അത് അവന് വിട്ടുപോകും ഒടുക്കം അവൻ പോഷനായിരിക്കും ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടേതല്ലാത്തത് സ്വത്ത് ധനം അപ്പോൾ ഭൂമി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ നമ്മുടേതല്ലാത്തത് നമ്മുടെ കൈവശിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപകടമാണ് അത് നമുക്ക് ദോഷമാണ് അത് നമുക്കോ നമ്മുടെ മക്കൾക്കോ ദോഷമായി തീരും ഓർത്തുകൊള്ളുക സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മധ്യായി സിംഗലിൽ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അന്തിമരെയും നിൽക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില കുടുംബങ്ങൾ ഒരു തലമുറക്കാലം വളരെ ഐശ്വര്യമായി ഐശ്വര്യമായി വന്നു പിന്നീട് ആ ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് വരുന്നു എന്താണ് കാരണം അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യം സംഭവിച്ച് പല തരത്തിലുള്ളതായ ശാപങ്ങൾ വന്നുകൂടുന്നു ശാപങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ശാപത്തിലാണ് അനേക വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ശാപത്തിലാണ് ശാപം വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില തീരാ രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചില അവയവ ഭംഗങ്ങൾ വരുന്നത് അത് എവിടെയോ എവിടെയോ പൊറിയന്മാരുടെ കാലത്തായിരിക്കാം അപ്പൻ്റെയോ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെയോ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെയോ അല്ല അങ്ങനെ പൂർവികന്മാരുടെ കാലത്ത് വന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളതായ ശാപങ്ങൾ പാപങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നാലെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ശാപങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിരന്തരം ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ പിന്തുടരും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദോഷമായിരിക്കും കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴോ നിത്യ നരകാഗ്നിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്പം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശാപത്തിനിടം കൊടുക്കരുത് പാപത്തിനിടം കൊടുക്കരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുസരണക്കെ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാം ദോഷമാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ശിക്ഷകൾ വരുന്നത് ഇന്ന് അധ്യാപകരെ അപമാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അധ്യാപകരെ അവഹേളിക്കുന്നവരുണ്ട് അധ്യാപകരെ ഇന്ന് അനാദരവോടെ കാണുന്നവരുണ്ട് ആദരവില്ലാതെ കാണുന്നവരുണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും വരില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ അല്ല തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞോ ഒരുപക്ഷേ മക്കളുടെയോ മക്കളുടെ മക്കളുടെയോ കാലത്തായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരറിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് എന്താണിത് വന്നതെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ചില അത്യാഹിതങ്ങൾ ചില അപകടമരണങ്ങൾ ചില അനർത്ഥങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നത് കാണാം തലമുറകളെ ബാധിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങൾ ശാപങ്ങൾ നമ്മെ വേട്ടയാടുന്നു ദാവീത ഏഴാം സംഘത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദാവിതിനറിയാം ശാപത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താ എന്ന് ഏഴാം സംഘത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം ഏഴാം സംഘത്തിൽ ഒന്നാം വാക്യം എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവേ നിന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ച് വിടുവിക്കണമേ എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണമേ പാപം വേട്ടയാടുന്നു ശാപം വേട്ടയാടുന്നു ദാവീദിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നടുങ്ങുകയും പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ ദാവീദിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല ദാവീദിനെ സ്വസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടമായി പോയി ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി എന്തിന് ഞാൻ അന്ന് സന്ധ്യാ സമയത്ത് അവിടെ മട്ടുപാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് ദൂരെ കുളിക്കുന്ന കുളിക്കളവിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി നിന്നുപോയി എന്തിന് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട സമയമായിരുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലേക്ക് ഓടി കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തിനു അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിന്നുപോയി എനിക്കെന്താ അങ്ങനെ തോന്നിയത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുമായി നിയമം ചെയ്തവനായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ കണ്ണുമായി ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തവനായിരുന്നുവല്ലോ കണ്ണുമായി നിയമം ചെയ്തവനായിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയത് വേറെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് അബദ്ധം തോന്നിപ്പോയി
ദാവീദിൻ്റെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും വർണ്ണിക്കുവാനും എനിക്ക് നിർവാഹമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വാക്കുകളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അനേകം പേര് നടുങ്ങി കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അരിഷ്ടതയോടെ കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോയ അഹങ്കാരത്തെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അവിശ്വസ്തത ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അവിശ്വാസത്തെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അബദ്ധങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവിവേകങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവിത ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അലസതയെ ഓർത്ത് കരയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കരയുക നഷ്ടം വലുതാണ് വലിയ വൻ നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നഷ്ടങ്ങൾ നികന്ന് കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നൊരു കരയേറ്റം കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കർത്താവ് ദാവി ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും പറയുന്നു എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിച്ച് രക്ഷിക്കണമേ ഓർത്ത് നോക്കൂ ചില രംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും ചില അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും യോ നിങ്ങൾ വേ വിവേകം കെട്ട് വിവേകമില്ലാതെ പറയുകയോ ചെയ്തു പോവുകയോ ചെയ്തതായ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടി വരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്നേഹിത നീ മറന്നു പോയാലും ദൈവം മറന്നു പോയിട്ടില്ല മോളെ നീ മറന്നു പോയാലും ഉടയമ്പുരാൻ മറന്നു പോയിട്ടില്ല ദൈവസന്നിധിയെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സകലവും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും എല്ലാം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എല്ലാം ഉറക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് അതിന് ശിക്ഷ വരുന്ന ദിവസമുണ്ട് എല്ലാം കണക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഏത് ദിവസത്തിലെ വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കണക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കണക്ക് തീർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് ഇതൊക്കെ പകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അവസാനം പോവീൻ നിന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരതയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് സ്നേഹിതരെ അത് നമുക്ക് ആർക്കും വരരുത് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നാം സനാതനമായത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ വിലപ്പെട്ടത് എന്ന് കൈമോശം വന്നു പോകരുത് വിലപ്പെട്ടത് ക്രിസ്തുവാണ് വിലപ്പെട്ടത് യേശുവാണ് വിലപ്പെട്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വിലപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് പറയട്ടെ യേശുവിനില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കരുത് യേശുവിനെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത് യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് യേശു നിങ്ങളെ കരുതുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകരുത് എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തലമുറ നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഇന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് നിങ്ങളെ ലഭിക്കുക നടുങ്ങുകയേൻ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പീൻ നടുക്കത്തോടെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിളിപ്പീൻ നടുക്കത്തോടെ എൻ്റെ കർത്താവെ പറഞ്ഞു പോയ ചില വാക്കുകൾ കർത്താവെ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞു പോയത് മനുഷ്യ പറയുന്ന ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് വചനമുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചിലരെ അവമാനിച്ചത് ചിലരെക്കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞത് ചിലരെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞ് വരുത്തിയത് എൻ്റെ കർത്താവെ കിംവദന്തികൾ വരുത്തിയത് പരദൂഷണം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവെ ചിലരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലോ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലോ സംസാരിച്ചു പോയത് എൻ്റെ കർത്താവെ ചിലപ്പോൾ അശുദ്ധമായ വാക്കുകൾ നാവിൽ വന്നത് അശുദ്ധമായ പാട്ടുകൾ പാടി രസിച്ചത് എൻ്റെ കർത്താവെ ഓരോ അവയവം കൊണ്ടും പാവം വന്നു പോയത് ഓരോ അവയവം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറ്റമില്ല ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറുതിയില്ല നാഥ ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോഴാണ് നാം കാണുന്നത് കുരിശിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചുറങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്ന രക്തം യേശു ക്രിസ്തുവിലെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചൊലിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ തിരിരക്തം നിങ്ങളെ തൊടുന്നത് ആ തിരിരക്തം നിങ്ങളുടെ മേൽ തൊടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ പാപങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മാഞ്ഞു പോകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ പാപങ്ങൾ ഓർമ്മയുടെ പുസ്
എങ്കിൽ എനിക്ക് കാളുകളെ അർപ്പിക്കാമായിരുന്നു യാഗങ്ങൾ കാളുകളെയോ കാട്ടുപറ്റമാരെയോ അർപ്പിച്ച് യാഗം നടത്താമായിരുന്നു അതിൽ നീ പ്രസാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാനില്ല നിന്നെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ട് ഉള്ളി കണ്ണീര് മാത്രം ഇരുത് ഉള്ളി കണ്ണീരോടെ ഞാനിത് ആ പാവിനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ തിരുവനന്തപുരം വരുന്നു എന്നോട് നീ മനസ്സലിഞ്ഞ് എന്നെ നീ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകണമേ നിന്റെ ദീർഘത്താലിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പോയ പാപത്തിൻ്റെ എല്ലാ കേടുകളും മാറ്റി എന്നെ ഒരു വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിരക്തം സകല പാവവും പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നെന്ന വചനം നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിരക്തം സകല പാവവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരിരക്തത്താലുള്ള ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണത്താലുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നതായ വിശുദ്ധീകരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരട്ടെ സത്യ അനുതാപം നിങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ സത്യ അനുതാപത്തോടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരുണ്യവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ക്രമകൾക്കും കരണുകൾക്കും ആയി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നാഥ നിന്റെ തിരുവചനം കേട്ട ഈ മക്കളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ നിത്യ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി തീർക്കണമേ പാപങ്ങൾ കഴുകണമേ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ പുതിയ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ളതായി സൗഭാഗ്യം തരണമേ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേണ്ടി അടി ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്